നമ്മള് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാനില്ലേ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചക്ക വിഭവം അതായത് വരിക്ക ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ചക്കയട അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പത്ത് വരിക്ക ചക്കയുടെ ചുള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിന് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങയും കാലുണ്ട ശർക്കര കഷ്ടി മതി ഇതിന് നല്ല മധുരമുള്ളതുണ്ട് അത്രയും ശർക്കരയും ചീമ്പി ചേർത്തിട്ട് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് ഈ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് തണുപ്പിക്കണം തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പൂണിന് ഒരു നാല് സ്പൂൺ വറുത്ത അപ്പത്തിന്റെ പൊടി ഈ സ്പൂണിനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണം അപ്പത്തിന്റെ പൊടി നാല് സ്പൂൺ വറുത്ത അപ്പത്തിന്റെ പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പിന്റെ പൊടി അതും കൂടെ ഈ തണുത്ത ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കണം ഇത് മൊത്തം ചേർത്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എത്ര ആക്കിയാലും ശരിക്കും മിക്സ് ആവൂല പിന്നെ ചക്ക അരിഞ്ഞു വേവിച്ചതല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് നൂലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അത് മാറാനായിട്ട് മൊത്തം ഒരു കറക്കല് ഒരു സിമ്മിലായാലും മതി ചെറിയ കറക്കല് മതി അപ്പൊ മൊത്തം മിക്സ് ആയി കിട്ടും മിക്സ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്കായും ഒരു കുഞ്ഞു ജീരകം കറക്കി ചേർക്കണം കുഞ്ഞു ജീരകവും ചതച്ച് ചേർത്താൽ ഇച്ചിരിയോടെ രുചി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതിന്റെ സ്വാദ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മിക്സ് വളരെ എളുപ്പമായത് ഈ നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണെങ്കിൽ കടും മധുരമായിരിക്കും അപ്പൊ ശർക്കര അതനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അത് നമ്മള് വാഴയില കീറിയെടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് വാട്ടും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് അപ്പൊ പിന്നെ പച്ച മണവും കുറച്ചൊന്ന് പോയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മടക്ക ഒടിയൂല ഇല ഇങ്ങനെ എടുത്തതാണിത് ഇലകള് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് എടുത്ത് പരത്തണം ചിലരിത് കൈകൊണ്ട് പരത്തും ഞാൻ പിന്നെ കയ്യിൽ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കണ്ടല്ലോ നോർത്ത് സ്പൂണ് കൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ പരത്തണതാട്ടോ തിക്നെസ് എന്തോരം വേണം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിക്നെസ് കുറയുവാണെങ്കിൽ വേഗം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ അപ്പൊ ചെമ്പിൽ വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മീഡിയം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അത് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഇതിൽ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുവാ ചിലര് ഇതിങ്ങനെ മാവ് വെച്ചേച്ച് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ശക്കരയും ചേർക്കും ഇത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയ മിശ്രിതായത് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ വൺ സൈഡാ അമ്മ വെക്കണത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചേച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ഇല കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ മടക്കുക അപ്പൊ വൺ സൈഡേ ഉള്ളൂ അകത്തൊന്നും വെക്കണില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഈ വൺ സൈഡ് ആക്കണത് അകത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നിരത്തിയേച്ച് വെച്ച് മടക്കണം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം പരത്തി നമ്മള് ചക്കയുടെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മള് അപ്പൊ ചെമ്പ അടുപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ടെണ്ണം വീതം നമ്മൾ ഇട്ട് വേവിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ചെമ്പ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ശരിയാവൂല വേവ് ചിലപ്പോ എത്ര മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചെമ്പിലല്ലേ കുക്കറിലാകുമ്പോ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നാവും ഞാനിപ്പോ കുക്കർ എടുത്തില്ല കുക്കറിലൊക്കെ ഓരോന്ന് ഇരിക്കുക ഞാൻ അടയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കയാട നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേവ ഹായ് എന്തൊരു സ്മെല്ല സ്മെല്ല് തന്നെയല്ല ഇതിന്റെ പാകം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ആ ഇല വാടണതാ ഇല വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇലയപ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ പോലെ അത് ശരി ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാടൽ ഇത് വരും തുറന്നു മതി ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയിൽ പിടിക്കാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതാ 
ചർക്കരയും തേങ്ങയും എല്ലാം അങ്ങ് ചേർത്ത ചക്കയുടെ സിറപ്പും കൂടെയുള്ള സ്മെല്ലാറും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ഡിഷ് ആണ് ചാനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒമാസ് കിച്ചണിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ഡിഷസും സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഡിഷസും ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും